Eigentlich sollte ich mit der Predigt direkt anfangen, aber ich möchte mich erst einmal ganz, ganz herzlich bei Ihnen persönlich bedanken für diese freundliche Einladung, für diesen herzlichen Empfang. Und ich möchte Ihnen sagen, in der Zeit meines Theologiestudiums, meines Pfarrerseins, ich hatte immer Begleitung durch koreanische Menschen. Im ersten Semester im Theologiestudium habe ich mit einem Menschen zusammen studiert, der jetzt, glaube ich, Professor in Seoul ist, Herr Back, ein Alttestamentler. Dann war ich Studentenpfarrer und da habe ich mit einer koreanischen Theologiestudentin den Psalm 119, den längsten Psalm in der Bibel, auf Hebräisch über ein Jahr übersetzt. Sie hat eine Arbeit geschrieben. Und jetzt freue ich mich in meiner neuen Aufgabe, diese Ort und diese Gemeinschaft in Jesus Christus auch mit Ihnen zu teilen. Herzlichen Dank. Liebe Gemeinde, wir haben den Text gehört und vielleicht erschrickt er uns auch etwas. Was Sintflut bedeuten kann, das haben Menschen in den USA, in der Karibik, in diesem Herbst auf ganz eindringliche Weise erleiden müssen. Auch heute wieder dieser kräftige Sturm. Und in unserer Stadt sind die Regenmassen des Sommers und die Stürme des Herbstes nicht spurlos vorübergegangen. Wir haben Menschenleben zu beklagen. Und bis hinein in diese Kirche haben wir die Folgen erlebt. Immer wenn es dann an die Aufräum- und Ausbesserungs- und an die Aufklärungsarbeit geht, dann erahnen wir Menschen die Gewalt, die in dieser Schöpfung steckt und die zugleich das Geheimnis der Balance ist zwischen den Elementen, die die Erde und ihre Kräfte bis heute hält. Mit den Möglichkeiten, die Menschen immer mehr haben, spüren wir aber auch, welche Macht uns gegeben ist, um diese Balance nur um ein paar Grad, um etwas Minimales zu verschieben und welche globalen Folgen das hat. Heute befragen wir Meteorologen, Klimaexperten, Seismologen, wenn die Schöpfung sich so verhält, dass wir unsere eigene Hilflosigkeit und unsere menschliche Begrenztheit erkennen. Früher, auch in der Bibel, haben sich Menschen Geschichten erzählt. In der Bibel ist uns dabei jene Geschichte der Sintflut überliefert, die wir alle schon aus Kindergottesdiensten aus früher Kindheit kennen und deren Ende der heutige Predigtext ist. Noah ging heraus mit seinen Söhnen, mit seiner Frau und mit den Frauen seiner Söhne, Dazu alles wilde Getier, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht, das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, »Ich will hinfort«, nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Liebe Gemeinde, wie kann man sich das vorstellen? Die Arche, dieser schwimmende Holzkasten, er liegt vielleicht mit Schlagseite gestrandet auf einem Stück Erde. Und aus ihr bewegen sich die Tiere heraus. Sie suchen neuen Raum zum Leben. Aus der Arche heraus entsteht neues Leben. Aus dem Alten vergangenen Leben entsteht neues, gerettetes Leben. Auch der Mensch, Noah und seine ganze Familie. Und das allererste, was er tut, 
Er baut einen Altar und feiert einen Dankgottesdienst. Vielleicht steckt ihm noch die Angst in den Knochen, das Ahnen und der Dank, noch einmal davongekommen zu sein aus lauter Gnade. Und, liebe Gemeinde, es gelingt, es gelingt, die Beziehung zu Gott neu zu knüpfen, neu zu gestalten. Ein ganz bewegendes Bild. Ein neuer Anfang ist möglich geworden nach dem Paradies, nach dem Garten Eden. Noah, der Nachkomme Adams und Evas und seine Frauen und seine Söhne und die Kinder seiner Söhne bekommen von Gott wieder neue Möglichkeiten zum Leben. Aber dennoch, die alte Geschichte ist nicht einfach nur untergegangen mit den Fluten. Es bleibt ein Rest in der Arche, der nicht einfach neu werden kann im Menschen. Sein Dichten und Trachten von Jugend auf bleibt unberechenbar, hin und her schwankend zwischen Gutem und Verwerflichem. Gemessen daran ist die Rettung Noahs und der Seinen wirklich Gnade, Glück, ein Gottesgeschenk von dem Gott, den es reut, der seine eigenen Konsequenzen nicht bis zum Ende durchhält. Vielleicht so, wie Eltern manchmal gegenüber ihren Kindern. Trotz des eigenen ambivalenten Wesens, meiner menschlichen, allzu unmenschlichen Unzuverlässigkeit, spricht Gott über die Menschen, über unsere alle Zukunft diesen wichtigen Satz. Ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles, was da lebt. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wir dürfen neu durchatmen, wir dürfen neu beginnen und auf dieses Wort dürfen wir uns verlassen. So ist das Ende der Sinnflutgeschichte wunderbar, weil es um etwas Wunderbares von Gott geht, weil es uns Wunderbares von Gott eröffnet. In menschliche Worte gefasst, Gott selbst ist wandelbar. Er verändert sich. Er lernt dazu. Die Bibel sagt, Gott reute es. Nicht den Menschen, sondern Gott hat die Flut verändert. Er ist nicht der unnahbare, große, grobe Herrscher, sondern wie ein liebevoller Vater, wie eine tröstende Mutter, die jeder Katastrophe, so schrecklich sie auch sein mag, die Macht der völligen Vernichtung entzieht. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Der gleiche Satz, der die Ablehnung und das Gericht am Anfang der Sinnflut begründet hat, nämlich, dass das Trachten der Menschen böse ist, der begründet jetzt die Vergebung und den Neuanfang. Die Sinnflut hat den Menschen nicht verändert, aber Gott. Und der wendet sich jetzt den Menschen zu. Er will nicht Vernichtung, sondern Leben. Gott selber will keinen Sinn darin legen, Leben auszuwischen, auch wenn es noch so falsches Leben sein mag. Das dürfen auch Menschen seitdem nicht mehr mit Gewalt und mit Worten. Am Ende der Erzählung von der Sinnflut steht die Einsicht, es ist nicht gut, die Schöpfung, von der es ja heißt, dass sie für gut befunden wird, nachhaltig zu stören. Gott lässt sich nicht durch Gewalt besiegen. Der Dank von Menschen kann Gott bewegen, sein Denken und Wirken zu verändern. Noah kniet dankbar nieder und Gott lässt sich umstimmen. Vielleicht ist die Arche 
und ihre Geschichte genau deswegen eine der bekanntesten Geschichte der Bibel, damit wir diese Botschaft immer wieder hören und daraus immer wieder neue Hoffnung gewinnen. Hoffnung für schwere Zeiten und Katastrophen in unserem eigenen Leben. Damit wir diese Erfahrung vom Untergang und vom Neuanfang niemals vergessen. Dann nämlich, wenn in unserem Leben alles unterzugehen droht, wenn wir den Boden unter den Füßen zu verlieren drohen, wenn alles schwankend wird und das Vertraute nicht mehr trägt. Sintfluten haben heute auch andere Formen und nicht alle kommen mit Regen, Sturm und Überschwemmung daher. Sie bringen auch heute Menschen an den Rand des Abgrunds. Und zu schnell sind dann auch wir Menschen manchmal mit sehr einfachen Worten dabei und legen andere auf ihre Anteile fest. Siehst du, sagen wir leicht, das kommt davon. Aber da, da wird Gottes Widerspruch stark. Der heißt, mein Wille ist das nicht. Gottes Wille, der geschehe, der will lieb, leben in Liebe und Dankbarkeit. Möglichkeiten der Veränderung, Möglichkeiten des Neuanfangs. Alles, was ist, hat er geschaffen und den Menschen darum, dass es ihm gut geht. In der Kirche, vielleicht auch in so einem Gebäude wie diesem hier, können wir wie in einer Arche diese Botschaft in Ruhe, in Gewissheit angesichts des Tosens der Welt und manchmal auch im kräftigen Wind draußen in Ruhe hören. Wir dürfen erfahren, ich bin Gottes geliebtes Geschöpf. So wie Sie es gerade gesungen haben, das ging mir zu Herzen. Hier unter Ihnen auch darf ich leben in der Gemeinschaft der Schwestern und Brüder, in der Gemeinschaft derer, die einander annehmen in Gottes Namen in aller Verschiedenheit, über alle Grenzen hinweg. So werden wir dann also doch auch Verwandelte, Veränderte, Versöhnte in Jesus Christus. Jesus Christus nämlich ist die Sammel- und Wandelkraft unseres Lebens. In ihm will Gott auch uns verändern, grundlegend in unseren Dichten und Trachten. In ihm hat sich Gott darum selber noch mal radikaler verändert, als wir das vorstellen können. Denn Jesus Christus, unser Herr und Bruder, er ist der Erstgeborene einer ganz neuen Schöpfung, die schon mitten unter uns greifbar werden kann, wenn wir seinen Willen tun und ihm vertrauen. Amen.